കോൺകേവ് ലെൻസാണ് അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവ് മിറർ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് ലെൻസും കോൺകേവ് മിററും കോൺകേവ് ലെൻസും ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം കോൺകേവ് മിററിലും കോൺവെക്സ് ലെൻസിലും റിയൽ ഇമേജാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വൈ വൈക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ റിയൽ ഇമേജാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് സ്ക്രീനിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിയൽ ഇമേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജിനെ പറയുക റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജിനെ നമുക്ക് ലെൻസിലൂടെയോ മിററിലൂടെയോ പാസ് ചെയ്യിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനെയാണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇമേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇസ് കോൾഡ് റിയൽ ഇമേജ് ദ ഇമേജ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇസ് കോൾഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഇമേജ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോംഡ് അല്ല വെർച്വൽ ഇമേജ് കേട്ടോ പല കുട്ടികളും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പഠിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ലെൻസിലാണെങ്കിലും മിററിലൊക്കെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ കോൺകേവ് മിററിലും കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ കോൺകേവ് ലെൻസ് മാത്രം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ ഇമേജ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ആ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പും കൂടെ എടുക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കിട്ടാൻ പറ്റും കാരണം കോൺവെക്സ് ലെൻസും കൂടെ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇമേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ലെൻസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റും ലെൻസസ് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റും അതായത് ഒന്ന് കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് ലെൻസും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കും എങ്ങനെ ഇതാ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെക്കും ഇത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിനെ ലെൻസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ലെൻസസ് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് രണ്ടുപേരും വേണം കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് ലെൻസും വേണം പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിൽ ആ കോണ്ടാക്റ്റിലല്ല ഉള്ളത് കുറച്ച് ദൂരത്താണുള്ളത് ഇതിനാണ് ലെൻസസ് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ലെൻസസ് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ലെൻസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ലെൻസസ് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ലെൻസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അഥവാ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ലെൻസസ് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാനത് വാട്സപ്പിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരാം കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പല ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന തന്നെ പല സ്കൂൾസിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾസിലെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഒന്നും സ്കൂളിൽ ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാനതുകൊണ്ട് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ മാത്രമേ ഇന്ന് ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ലെൻസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ലെൻസസ് അതായത് ഒന്ന് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് മറ്റൊന്ന് കോൺകേവ് ലെൻസാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ റേ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് തിൻ ലെൻസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ലെൻസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെൻസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വെക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ടു എന്നും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആണ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു റേ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഈ റേ ഇതിലൂടെ പോയി റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക മറ്റൊരു റേയും കൂടെ വരയ്ക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് റേ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് വൺ ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെത് എഫ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുക സോ കോമ്പി
അടുത്ത കോളത്തിൽ എന്താണ് യു അടുത്ത കോളം വി ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി ഓക്കെ എൻ്റെ ലെൻസ് എൻ്റെ എവിടെ എടുക്കുക ആദ്യം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉള്ളി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പിന്നെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഥവാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു വി മെത്തേഡ് വഴി കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ആ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അടുത്ത ഇവിടെ എന്താ എഴുതണം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആൻഡ് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്താണ് എഫ് വൺ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്താ കിട്ടുക ക്യാപിറ്റൽ എഫ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഫ് വൺ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് വൺ മൈനസ് എഫിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും വാല്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഈ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആൻഡ് കോൺകേവ് ലെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് അതായത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു തേർട്ടിയിൽ നിന്നെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് കോമ്പിനേഷനിൽ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ചൊരു വലിയ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തരുന്ന കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എപ്പോഴും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അധികവും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ തരുവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ കോമ്പിനേഷനിൽ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു യു കുറച്ചൊരു വലിയ വാല്യൂയിൽ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടാബില കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ടാബില കോളം ഞാൻ വരച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ മാത്രം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും ആ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട അത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അധികം ഉണ്ടാവാറ് ഇനി അഥവാ നിങ്ങളടുത്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ യു വി മെത്തേഡ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കോമ്പിനേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ യുടെ വാല്യൂ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തേർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ യു എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും കോമ്പിനേഷൻ വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെൻസ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് അതായത് കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് ലെൻസും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെക്കുക തിരിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വെക്കുകയാണ് ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്റ്റും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഞാനിവിടെ വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഞാനിത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇമേജ് കിട്ടണം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇമേജ് ബ്ലേഡ് ആവുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഇമേജ്
ഇനി അടുത്തത് തേർട്ടി ടുവിന് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ വെക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വീത വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം കോൺകേവ് ലെൻസ് കണ്ടോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ യു വി മെത്തേഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസും കൂടെ ഇതുപോലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ലെൻസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് യു വി മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഇതാ ടാബ്ല കോളം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക യു വി എഫ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആദ്യം കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ മാത്രം ഒരു കോളം എഴുതണം പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് ലെൻസും കൂടെ വരുന്ന ഒരു കോളം എഴുതണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടത് ഫോക്കൽ ലെങ് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇസ് ഡാഷ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഏത് സെന്റി എത്ര ഫോക്കൽ ലെങ് ആണോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആ വാല്യൂ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർ അവിടെ എഴുതി തരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു വി മെത്തേഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു വെച്ചിട്ടുള്ള അതിപ്പോൾ ടെൻ സെന്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആണെങ്കിലാണ് കേട്ടോ മിക്കവാറും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ക് തരും അത് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല വി ഒന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇനി കോമ്പിനേഷൻ്റെ അത് ഞാൻ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യു എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ഹയർ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കോമ്പിനേഷനിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് എനിക്കിതാ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വി കിട്ടിയത് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റും ഈ കോമ്പിനേഷൻ ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യു എന്നിട്ട് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ലെൻസും സ്ക്രീനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ എടുത്തു അതും യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഫോക്കൽ ലെങ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് വൺ എന്നും കോമ്പിനേഷന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്നും ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇനിയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ എന്താണ് എഫ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് വൺ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എഫ് വൺ എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് എന്താണ് കോമ്പിനേഷന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എത്രയാണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് വരും കാരണം കോൺകേ ലെൻസ് ആണ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വാല്യൂ കിട്ടിയത് കണ്ടോ എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ് ഓഫ് കോൺകേവ് ലെൻസ് കിട്ടിയത് എന്റെ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം എനിക്ക് എന്താണ് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടി അത് കറക്റ്റ് ആണ് വാല്യൂ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലെൻസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലേ കോൺകേവ് ലെൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ എക്സ്പെരിമെന്റ്സും ചെയ്തു അല്ലേ ശരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒന്നും യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അപ്പം ശരിക്കും ഈ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് ആണ് എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻസും അങ്ങനെ മറ്റേത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നും വീതമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിസ് അത് ചെയ്യുമോ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്ത് തരണം എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു അങ്ങനെ
നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറേ പേര് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനിയും വരാനുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമല്ലോ അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഗുഡ് നൈറ്റ് നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ എക്സാംസ് ഉള്ളവർക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തിയറി എക്സാംസിനും ഇനിയിപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നന്നായി പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്കിനി തിയറി ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ